ഡിഷീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അതിനു വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്താൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആക്കിയാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് ഇനി മുറിക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആദ്യം നീളത്തിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കാം ഈ സൈസിന് കണക്കായിട്ട് മുറിക്കാം ഏകദേശം ഒരേ സൈസിന് മുറിക്കാം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ അതിൻ്റെ സൈസ് എത്ര ഉണ്ടാവുന്നത് ഏകദേശം ആ കണക്കിന് മുറിക്കാം ഇതിന് നല്ല ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടറ്റവും ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നീളത്തിൽ മുറിക്കാം അപ്പം നല്ല ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ അറ്റം കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് മുറിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം കഴുകിയെടുക്കാം മുറിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് വട്ടം കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനി പകുതി വേവില് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചധികം വെള്ളം വെക്കാം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് പകുതി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇടാം ഇത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അധിക സമയം വേവിക്കണ്ട ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി ഇത് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പോരി ഒരു ബൗളിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും കോരി ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്കോ നല്ല ടൗവലിയേക്കോ മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ടോ ടിഷ്യൂ കൊണ്ടോ ഒപ്പിക്കളയാം ഇപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവല് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിക്കേണ്ട സമയത്തെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കാം അടുപ്പത്ത് എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്ത് എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ സവിയോണ്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ സവിയോണ്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടാൽ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ കളറാവുള്ളൂ ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കളറാകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡിയാണ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക താങ്ക് യു